Grüßt euch wieder, meine lieben Zuschauer und Leser. Das neue Wochenhoroskop steht zur Verfügung. Wir sind mitten im November. Es geht vom 6.11. bis zum 12.11. Und der Spruch der Woche lautet, die fünfte Jahreszeit beginnt nun mit der Narrenzeit am 11.11. .11., aber Achtung, dieser Tag hat es in sich. Und Saturn steht uns schützend zur Seite. Unsere Sonne, meine lieben Zuschauer, im Skorpion ist ja in diesem Monat unser Persönlichkeitskern und sie steht erstmal bis zum 8.11. weiterhin in sehr harmonischer Verbindung zu unserem Seelentieftaucher Neptun in den Fischen. Die Sensibilität ist weiterhin sehr hoch und was ich dazu in der vergangenen Woche auch erläutert habe, bleibt, auch, bleibt doch in diesen ersten acht Tagen dieser Woche noch bestehen. Pluto, unser Wandler im Behördenzeichen Steinbock, bleibt in dieser Woche weiterhin sehr kraftvoll zu unserer Sonne aspektiert. Und wer sich jetzt ans Werk macht und etwas erreichen will, der hat hier sehr gute Chancen, Erfolge einzufahren. Nun bildet unsere Sonne dann ab dem 7.11. auch einen Spannungswinkel zu unserem Schicksalsanzeiger Mondknoten im Löwen. Damit kann es schon passieren, dass die neuen Begegnungen zu aufgesetzt oder aufdringlich werden können. Oder aber das Gegenteil ist der Fall, man ist völlig in der Defensive und kann sich nicht in der richtigen Form den neuen Kontakten zu verstehen geben. Hier ist ein gesundes Maß angebracht, um zu Ergebnissen zu kommen. Merkur, unser Denker und Planer im Schützen, wird in dieser Woche ab dem 11.11. .11. von Neptun, dem Verschleierer, ungünstig bestrahlt. Neptun, Spannungen in dieser Art, bergen falsche Hoffnungen, Versprechungen und Betrügereien. Ist natürlich nicht so erbaulich gerade an diesem Tag, wo doch die fünfte Jahreszeit unsere Faschingszeit damit anbricht. Aber auch genau deswegen kann man den Versprechungen, die ja mit dem Schützen Merkur recht schwülstig und hochtrabend ausfallen können, nicht unbedingt den besten Glauben schenken. Gerade auch weil das, Schütze, das Schützezeichen mit Glauben und Religion verbunden ist, muss man seinen klugen Menschenverstand auch immer wieder zum Einsatz bringen und prüfen, wer da gerade die großen Versprechungen von sich gibt. Und das kann sehr leicht aus der Politik kommen. Wie immer bei merkur neptun spannung umfassen bei geschäftlichen Verträgen aber auch größere Neukäufe, also nicht umfassen, sondern aufpassen, ähm, bei Neukäufen oder geschäftlichen Verträgen. Man sollte vielleicht noch immer wieder eine zweite Meinung einholen von Menschen, denen man vertraut. Auch ab dem 11.11. .11. dann steht Merkur mit Mars, unserem Energieplaneten, in der Waage günstig bestrahlt. Das beflügelt natürlich die charmanten Flirts, mit vage Mars im Schützen und also Merkur kann dann auch in den höchsten Dimensionen seines Geistes geschwelgt werden. Normal, normal ist dieser Aspekt ohne die Neptunspannung sehr schön, weil es wirklich geistig sehr viel hervorbringen kann. Es ist wieder sehr gut für die ganzen künstlerischen Arbeiten, besonders für die Musik, für die Schreiber und auch für die Schauspieler sehr geeignet. Und das ist natürlich auch... Ähm, sehr schön und passend in der Narrenzeit. Wer da jetzt genaueres erfahren möchte, wieder zu seinen ganz persönlichen Planetenaspekten, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.werbel-reu.com slash kostenlose beratung slash erfahren. So, Venus, unser Liebesplanet, wechselt am Dienstag, dem 7.11. um 12.39 Uhr das Zeichen und wandert nun in den tiefgründigen magischen Skorpion hinein. Diese Energie die trägt nun unser Liebesverhalten für die kommenden drei Wochen. Es wird leidenschaftlicher und machtvolle Kräfte sind nun am Wirken. Venus bekommt mit dieser verändernden Energie weiterhin die Spannung zu Uranus, unserem Revoluzer, im Widder auch zu spüren. Das sprengt ganz schnell mal das Liebesempfinden der Skorpion-Venus und zerrt die Liebesangelegenheiten, die bei dieser Stellung gern geheim halt gehalten werden, förmlich ans Tageslicht. Das Freiheitsbedürfnis von Uranus geht kontra Besitzdenken der Skorpion-Venus. Das kann plötzliche Liebesleidenschaften entfachen und im nächsten Moment auch wieder Abschied äh, vorprogrammieren. 
So, ab dem 9.11. kann Venus sich dann aber wieder ungehindert ihren Leidenschaften widmen. Sie stellt eine sehr schöne und lohnenswerte Umarmung mit unserem Glücksplaneten Jupiter ebenfalls im Skorpion her. Und das ist auch eine verheißungsvolle Verbindung, die uns gute finanzielle Einnahmen bescheren kann. Wichtig ist natürlich hier auch, dass das eigene Geburtsversprechen das auch bestätigen kann. Jupiter und Venus gemeinsam bilden dann noch eine richtig schöne Verbindung zu Neptun, unserem Verschleierer in den Fischen, der Seelentieftaucher. Hier hat man das Gefühl, man wird von seiner Intuition genau zum richtigen Ort und zu den richtigen Menschen geführt. Da ja Neptun, wie weiter vorn schon erwähnt, spannungsreich zu Merkur aspektiert ist, kann hier natürlich auch viel spekuliert und unehrlich gearbeitet werden, zumindest bis zum 16.11. Das merkt man dann meistens erst später, wenn der Aspekt sich wieder aufgelöst hat. Aber nichtsdestotrotz sind hier sehr schöne Liebes- oder liebevolle Gefühle möglich, die kann man dann richtig genießen und sich für einige Zeit im siebten Himmel fühlen. Wie schön! Wer da genauere Informationen wieder zu seiner persönlichen Konstellation erfahren möchte, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.werbe-roll.com slash kostenlose-beratung slash erfahren. Ja, unser Energieplanet beginnt am Samstag, dem 11.11. .11. in den Nachmittags Nachmittagsstunden eine Spannung zu Pluto aufzubauen. Das beschreibt wieder ein aggressives Spannungsfeld, was uns mit terroristischen Übergriffen ereilen kann. Und diese Spannung wird erst in den nächsten Wochen grad genau, aber sie beginnt schon am 11.11. .11. Achtet wieder auf euer Umfeld und auf eure Begleiter in nächtlicher Stunde. Nur als wichtiger Hinweis. Und am Schluss kann ich nun sagen, dass unser Hüter und Begrenzer Saturn im Schützen in dieser Woche wieder unser größter Stabilisator und wirklicher Helfer für alle Angelegenheiten ist. Er bildet weiterhin positive Verbindungen zu uns, die mit Sicherheit und Geborgenheit verbunden sind und uns vermitteln. Wie wichtig das auch wirklich ist in dieser Zeit, wo ja auch die Aggressionen wieder eine Rolle spielen. Damit, meine lieben Zuschauer und Leser, beende ich nun wieder meine Ausführung und wünsche uns allen einen schönen, verrückten 11.11. .11. und passt bitte gut auf euch auf. So, der Hinweis nochmal für euch, das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2018 steht zur Verfügung auf meiner Webseite unter wwwberbe rollcom nee, nicht zu, ja, 2018 babel-roll.com und ihr könnt natürlich damit wieder ein bisschen im Jahr planen und habt dann schöne Orientierungshilfe für alle eure Vorhaben. So, und eure Jahreshoroskope stehen zur Verfügung. Die Horoskope die persönlich für euch stehen zur Verfügung. Ihr könnt die auf meiner Webseite anfordern, per E-Mail oder per Telefon mich anfragen. Meine Kontaktdaten sind wie immer hier unten auf der linken Seite zu finden und ich freue mich natürlich über eure Anfragen, über eure Feedbacks und auch über eure Kommentare schön ähm, auf meiner Webseite direkt oder eben halt in den sozialen Netzwerken. Ja, nun ganz herzliche Grüße von mir, Barbara Roy, eure Astrologin. Ich wünsche euch alles Liebe, bis zur kommenden Woche. Tschüss, macht's gut.